പി എസ് സി ബ്രാന്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതലുള്ള ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കണ്ട് തീർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നവംബർ മാസത്തിലെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നവംബർ മാസം നമ്മൾ ചെയ്ത ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ നവംബർ മാസത്തേത് കൂടി കണ്ട് തുടങ്ങണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ വരാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് മെയിൻസ് പരീക്ഷ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി റിസൾട്ട് വരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക ഇത് ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അവസാനത്തെ നിമിഷം വായിച്ച കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ദിവസത്തെ പത്ര വാർത്തകളുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് മുൻപായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എഴുപത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് സേതുവാണ് ഇനിയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കലാലയങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പരിപാടിയാണ് ബോധപൂർണിമ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി നിലവിൽ ഗിരിധർ അരമാനയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അക്വാ പാർക്ക് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് സ്റ്റീൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന വിശേഷണമുള്ള വ്യക്തി ഈ വർഷം അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് ജാംഷഡ് ജെ ഇറാനി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പൊട്ടിത്തെറിച്ച സെമേരു അഗ്നിപർവ്വതം ഏത് രാജ്യത്താണ് സെമേരു അഗ്നിപർവ്വതം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണ് അപ്പം അത് ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ വെസ്റ്റ് ജാവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് സെമേരു ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏത് രാജ്യം എന്നാണെന്ന് പൊതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം സെമേരു അഗ്നിപർവ്വതം ഇന്തോനേഷ്യയിലെ കിഴക്കൻ ജാവയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസാണ് പത്രത്തിലുണ്ടായത് അപ്പോൾ ദ ഗ്രേറ്റ് മൗണ്ടൻ എന്ന എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണ് സെമേരു അത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള അഗ്നിപർവ്വതമാണ് അതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെമേരുവിൻ്റെ ഉയരം അപ്പോൾ അത് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നിലവിലെ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഉത്തരം ഐസക് ഹേഴ്സോഗ് ആണ് ഐസക് ഹേഴ്സോഗ് ആണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ബഹ്റിൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്നാണ് ഇതെടുത്തത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കുക ഐസക് ഹേഴ്സോഗ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ബഹ്റിൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യവുമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സ
സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സഹരചയിതാവും ലോക പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനുമായ വ്യക്തിയാരാണ് ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ രണ്ടു പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു വ്യക്തി റീസെന്റ് ആയിട്ട് അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനാണ് ആരാണ് ആ വ്യക്തി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ആ പുസ്തകം എഴുതിയ രണ്ട് പേരുടെയും പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാറി കോളിൻസ് ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആരാണ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അന്തരിച്ചത് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ അത് ഒരു കറണ്ട് ഓഫ് പേസ് ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനാണ് വളരെ പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും ചേർന്നിട്ട് സോറി ലാറി കോളിൻസും ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ എഴു രചയിതാക്കൾ ആരാണ് ലാരി കോളിൻസ് അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ അന്തരിച്ച ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അന്തരിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ലഭ്യതയും അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പറൊക്കെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ അതിൻ്റെ രചയിതാക്കളാണ് ലാറി കോളിൻസും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കൃതി പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ കൃതിയാണ് സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് അത് എഴുതിയത് ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ ആണ് അപ്പൊ അതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലെ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പൈ പാസ്റ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഇൻ ഭോപ്പാൽ പൈ പാസ്റ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഇൻ ഭോപ്പാൽ എന്ന പുസ്തകം അപ്പൊ അതും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറിന്റെ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ചിലപ്പോ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ചിലപ്പോ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമ രചന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് എ ഡോളർ ഫോർ എ തൗസൻഡ് മൈൽസ് എ ഡോളർ ഫോർ എ തൗസൻഡ് മൈൽസ് എന്ന കൃതിയാണ് ആദ്യ രചന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ ലാറി കോളിൻസുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് ഒന്ന് ദ ഫിഫ്ത് ഹോഴ്സ് മാൻ ആണ് ദ ഫിഫ്ത് ഹോഴ്സ് മാൻ മറ്റൊന്ന് ഈ സ്പാരിസ് ബേണിങ് എന്ന ഒരു കൃതി അതുപോലെ തന്നെ ഒ ജെറുസലേ അതൊരു കൃതിയാണ് ഈസ് ന്യൂ യോർക്ക് ബേണിങ് അത് നയൻ ഇലവൻ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ കൃതിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ലാറി കോളിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്നിട്ട് എഴുതിയ കൃതികൾ അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ വർദ്ധരാത്രിയിൽ അപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ കുറിപ്പ് പോലുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് എ തൗസൻഡ് സൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ബിയോണ്ട് ലവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശസ്തമായുള്ള കൃതിയാണ് തൊണ്ണൂറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് ബിയോണ്ട് ലവ് എ റെയിൻബോ ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഇത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ കൃതിയാണ് എ റെയിൻബോ ഇൻ ദ നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയായ സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാട്രിക് സോയസി അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് റോൾ ആൻഡ് ജോഫാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസം ഏത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പാനലിൽ മൂന്ന് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ പാനലിൽ മുഴുവൻ വനിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പാനൽ രൂപീകരിച്ചു അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നത് കേരളത്തിലാണ
അപ്പോൾ നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആരാണ് എ എൻ ഷംസീർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും നിർണയിക്കാനുമായി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ തലം മുതൽ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികൾ വരെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് അപ്പൊ ശ്വാസകോശ രോഗം നിർണയിക്കുക അത് നിയന്ത്രിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പദ്ധതി മുൻപേ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ് ഉത്തരം ശ്വാസ് പദ്ധതിയാണ് ശ്വാസ് എന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പൊ ശ്വാസ് പദ്ധതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും നിർണയിക്കാനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ തലം മുതൽ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രി വരെ നടപ്പിലാകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശ്വാസ് കൂടുതൽ ആശുപത്രികളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതൊക്കെ ഞാനിവിടെ എഴുതി എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ശ്വാസ് പദ്ധതി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് അപ്രോച്ച് ടു എയർ വേ ഡിസീസസ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് അപ്രോച്ച് ടു എയർ വേ ഡിസീസസ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് അപ്രോച്ച് ടു എയർ വേ ഡിസീസസ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും അതിൻ്റെ നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശ്വാസ പദ്ധതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ തടയേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇനി ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സി ഒ പി ഡി എന്ന രോഗത്തിനും രോഗത്തിൻ്റെ നിർണയത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ശ്വാസ പദ്ധതി അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സി ഒ പി ഡി എന്നറിയണം അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമനറി ഡിസീസ് ശ്വാസകോശ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു രോഗം അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഖര ഇന്ധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുക അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ കാരണം ശ്വാസകോശത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സി ഒ പി ഡി അപ്പോൾ അത് തടയാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ശ്വാസ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ശ്വാസ് സി ഒ പി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമനറി ഡിസ് ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ഒ പി ഡി ദിനം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി ഒ പി ഡി ദിനം നവംബർ പതിനാറിനാണ് നവംബർ പതിനാറ് ആണ് സി ഒ പി ഡി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ ലങ്സ് ഫോർ ലൈഫ് ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി തരുൺ ബജാജ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മാറി അപ്പോൾ നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ആരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം സോറി അതിൻ്റെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് ഞാൻ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയാണ് പുതിയ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ് ബാച്ച് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രാജസ്ഥാൻ കാഡർ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം നടന്ന യുദ്ധ അഭ്യാസ് സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധ അഭ്യാസ എന്ന സൈനിക അഭ്യാസം ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യു എന്നുള്ളത് തന്നെ യു എസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം യുദ്ധ അഭ്യാസ് ഇന്ത്യ യു എസ് സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ യുദ്ധ അഭ്യാസിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത് എഡീഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ യുദ്ധ അഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് എക്സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിലുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സൈസ് ആണ് അത് കരസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സൈസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധ അഭ്യാസമാണ് മറ്റൊന്ന് വജ്രപ്രഹാറാണ് അത് യു എസ
അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പുരുഷ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു സ്കോർ നേടിയത് അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് റൺസാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടും പാകിസ്ഥാനും ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ റാവൽപിണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് റൺസാണ് നേടിയത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്കോർഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് റെക്കോർഡുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് റൺസുള്ള ആണ് ഏറ്റവും ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് അത് ഓസ്ട്രേലിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കെതിരെ നേടിയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തില് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഡീഷൻ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കൾ ആരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നത് വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി താഴെ പറയുന്ന ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ് വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി അപ്പോൾ ഇതൊരു ആഭ്യന്തര ടൂർണമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് വിജയ് ഹസാരെ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി നേടിയത് സൗരാഷ്ട്രയാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സൗരാഷ്ട്ര വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി വീണ്ടും നേടുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് സൗരാഷ്ട്ര വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി നേടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് തകർത്തിട്ടാണ് സൗരാഷ്ട്ര ഇപ്പോൾ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി നേടിയത് ഇപ്പോൾ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇനി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ പറയാനുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗരാഷ്ട്ര നേടി അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജി കെ ഫാക്ട് ഇപ്പോൾ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമായിട്ടുള്ള വിജയ് ഹസാരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ട്രോഫിയാണ് ഇത് രഞ്ജി വൺ ഡേ ടൂർണമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ഡേ ഏകദിന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് എഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രഥമ ജേതാക്കൾ തമിഴ്നാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയിച്ചത് ആറ് തവണ നേടിയത് തമിഴ്നാടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞ എഡീഷൻ നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഡീഷൻ അത് നേടിയത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി നേടിയത് ആദ്യ കിരീടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ സേവന ദിനം എന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ വളണ്ടിയർ ഡേ എന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ വളണ്ടിയർ ഡേ ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് സന്നദ്ധ സേവന ദിനം അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ വളണ്ടിയർ ഡേ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഡിസംബർ പതിനേഴ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ അഞ്ചിന് സന്നദ്ധ സേന ദിനം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് വളണ്ടിയർ ഡേ ഫോർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ദിനത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ തീ തീം സന്നദ്ധ സേവനത്തിലൂടെ ഐക്യദാർഢ്യം സന്നദ്ധ സേവനത്തിലൂടെ ഐക്യദാർഢ്യം സോളിഡാരിറ്റി ത്രൂ വളണ്ടിയറിംഗ് ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വളണ്ടിയർ വർഷം ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വർഷം വളണ്ടിയർ വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് അതും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലോക മണ്ണ് ദിനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അത് തെറ്റിയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് എസ് സി ആർ ടി ടെസ്റ്റിൽ ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ
ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്ക അടുത്ത ചോദ്യം മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസ് മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസ് എന്നാണ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് അപ്പൊ മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസ് ആരുടെ ചരമദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ നിയമമന്ത്രി പ്രഥമ നിയമമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ ശില്പി ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചരമദിനമാണ് ഇന്ന് ഡിസംബർ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് അപ്പോ ആ ദിവസമാണ് മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചൈത്യഭൂമി അതാണ് അംബേദ്കറുടെ സമാധി സ്ഥലം അതും കൂടിയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ജി കെ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ജി കെ പോയിന്റ് ചേർക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഒരുപാട് ജി കെ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ഫയലിൽ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തുക അപ്പോ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി അഞ്ച് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് അതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം അന്തരിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും സേവയുടെ സ്ഥാപകയുമായുള്ള വ്യക്തി ആരാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരം എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ആരാണ് ഇരുപത്തിയേഴാമത് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും ആരുടെ നോവലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനിതകളുടെ സംവിധാനത്തിലുള്ള സിനിമ പദ്ധതിയിൽ ചരിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ സിനിമ താഴെ പറയുന്നതിലേതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം മെറ്റെ ഫ്രെഡറിക്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയത്തോടെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് പുനർ നിയമിതയായത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതിനുത്തരം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താ